Unë besoj e shqerova dhe ishte në fjallën hyrë se timen, qëndrimi që unë kam në krye të drejtimit të bashkisë e shkotres. Êshtë shumë rëndësishme me theksu që për te i gjithë shkaje që lidhet me qështje ligjore të cilave i qëndroj dhe i qëndroj të fort, qështjeve të legitimitetit apo i legitimitetit të cilave i qëndroj të fort, Sot unë kam prezentuar për pare qytetarve të shkodrës dhe banorve kudo që janë një sidat administrative ato që është politika fiskale e bashkës e shkodrës. Politika fiskale dhe bugjeti bashkës e shkodrës është dokumenti maj rëndësishëm që në fund të fundit mbron pikrisht ato që është politika jonë e mbështetit së shkodrinit e qytetit. Dhe në këtë kontekst është detyr dhe përgjësima në ime që ta bëj këtë për të gjithë dhe kuptohoj që kjo asë pak nuk ka lidhje me faktin që qëfar e si përfajtëson kjo të rritë. Për kërejshtjen të uaj, unë dua që ju japë një informacion të ri, nësa këtë një përpjekje të vazhdushme që bashkja Shkodrës, kërëtare bashkjës e Shkodrës, që qatë e bashkjëve të Shqipërijës vazhdon për atë që quhet e drejta e votës në Shqipëri, që lidhët pikrisht me zgjedhjet, unë ka marë para dy ditësh një letër nga Anders Knape, nga Kongresi Autoritetet e Vendore, lidhur me shqecimin që Kongresi Autoritetet e Vendore në Strasburg ka lidhur me situatën politike në Shqipëri. Do t'ja ledzoj duke përkëthyër me qënë se të një patë mundësin që të diskutojnë. Ndëruar zonjë, unë do doja të falenderuja ju për letrën e dërguar kongresit me 14 gusht të vitit 2019 lidur me shqecimet për zgjedhjet e mbajtore në Shqipëri me 30 qëshorë në 2019. E konsideroj bashk me presidentin e dhomës e autoriteteve lokale dhe presidentin e dhomës e rajoneve si shqecuse situatën politike aktuale në Shqipëri dhe të shmë është vendosur që të vijohet me një vizit të nivellit të lartë nga kongresi në Shqipëri në datat 4-6 në shkurt të vitit 2020. Programi vizitës dhe të bëhet me dje në fëllën të janari të vitit 2020. Sincerisht i juaj Anders Knepe. Kjo përforcon edhe një herë që ndrimin që dhe përpjekën nga nga tjetër për të juar dhe për cjallë që cinë në qytetin e Shkodrës e shpesoj për flasë për qëtësi, flasë për kreshtë, për të vënë në vend të drejten që kanë qytetarët për të votuar dhe duhet të realizohet kjo, e të bëhet e mundur kjo në mënyrë të regull, të ndershme, të dirë, e shpesoj që e shemë dhe shkodrës të mund të bëhet e mundur për qështë shqiprin, në sajtë një propjek e tjerë sa ka unë shme që ne bëjmë për atë që quhet e drejt nga gjerët. Zëdhe me qëfar do të ndohë nëse gjukata kushtetuës se re do t'i rëzoj zgjede të 30 qërëshori dhe këto këshila bashkjak që në gjithë këto muaj punojnë apo administratat lokale punojnë marrin vendime dhe nga nga tjetër përfasim vëdhe një përqindjet vogël që ju e keni denoncuar. Rëzikon diqka në funksionimin e pushtetit vendore gjitha kjo sepse jemi në një situat të pakuptim të politike nëse e përfejnë qëto. Ndaj të njëtin shqeci me ju, në fakt unë mendoj që ato që i takon organeve ligjë zbatuese në këtë rrasë, që janë që gjukojnë lidhë me zbatushmarin në ligjit, të bëjnë detyren, dhe në këtë rrasë mendoj që është të tepër që t'i kërkohet një gjatë t'il në këtë rrasë një politikani apo një kërëtari bashkije, si kur se unë ja, mendoj që do t'jetë vërdik t'i gjukatës, ajo që do t'përcaktoj bimësin, e unë nga nga tjetër shpresoj që kjo gjukatë kushtetuese të mund të jetë lirë e pavarur dhe të mund të në sajtë një këthetre që në fakt jo vetëm gjysorin, por mendoj edhe aspektet e tjera të jetër sociale dhe politike të këtive anë i ka kapur, si kurse është edhe media, për shkak të e të ligjit të famshëm që është miratuar. Në të kontekstën mendoj që du t'je lëmë kohën pikrisht të gjukatës kushtetuse për të bërë atë, për të bërë dhe t'yre dhe nga nga tjetër pastaj të gjithë dhe duhet të zbatojnë atë qëfarë kjo gjukatë për cakton, kuptohet në qëfëse do t'kemi ankesa, mendoj që gjukatë dhe t'yre të lira në vendet e Europiane, në Strasbourg, dhe t'mund të vijojnë, si kurse, jo vetëm për qytetarët e porra dhe për institucionet. Dhe kjo është një mundësi tjetër që Shqipëja ka. Për te e se qëfarë përfaqëson sot Voltana Demi, si kërë bashkja kënë dhe tyrë, por me aqë një jësë ajo keni në politikën vendore dhe më tek, është normale që presidentin Republikës të mos dekretoj një datë të rej për shkodrën, apo 
për një bashki tjetër që kam betur në këtë amulli, nërsa në kraun tjetër janë bi 50 bashki të tjera që kanë drejtua si të rinë dhe vjot me procesin normal që par ka prodhuar 30 qërëshori e më pas. Mund të vazhdojt me me këtë kaos dërën 2000 E njëzët e sanës ati në zgjede tjera vendore? Ndaj të njëtë në qëtësim, ku bëhen fjarë për situatën e pas zakont, të kryuar nga majorantër në pushtet, nga nga tjetër, presidenti Republikës, unë duhet të kujtoj edhe njëherë për të gjithë ka gjithë dekretuar me dekret 30 qërëshorin, është vendimi i fundit që a i mori për 30 qërëshorin, në nga nga tjetë të dekretoj një datë tjetër, për të cilën asë njëra nga trupa që duhet të vijoj me zbatimin e saj dhe kam pja lëmëtu për këtë që zënë nuk e mori në konsiderat, duke bërë një gabim shumë të malë, me ndoj që edhe ata do të përbalën me ligjin. Diri këtu është komentim nga nga tjetër, mu do duhet të pritet vendimi që ka të skushtetuse për sa kohë që ka këtë që ndrim për kundrejt ligjit presidenti Republikës, që është një vendim i drejt, duke gjukuar që kjo gjukatë për stëfuze dhe të mund të marrë në konsiderat edhe ankesën apo kërkesën që ne kemi bërë për kësajnë gjukatë për të shqirtuar mbi liqëmojnë e procesit, mbi procedurën e procesit, për mbi të gjitha, mbi manipulimet dhe nga nga tjetër, si dhe mos për manipulimin e votës e lirë. Në fakt, ajo që është e randë për qytetarët e Shkodrës, është fakt që atyre i është mohuar e drejta për të votuar. Dhe kuptoj që, si kurse në historikun e vetë, i pas ka qëlluar Shkodrës që të mbaj një barë të rëndësishme, të mbrojtje se kësaj të drejta dhe besoj që qytetarët e Shkodrës e kanë të reguar dhe bëjën të bëjën. Adi që ka të fundit, ju e morët se të votën për paketën fiskale, dhe të kemi projekt bugjetin e 2020 Ndollet bashkja shkodrës në situatë rështirë financiare për vitin 2020 në qënë se ka ndryshuar diqka në qasin e qeverisë ndaj asaj që fagetërë Zotirama për shkak të tërmetit ka ndryshuar shumë prej politikave dhe të mëdha. Kemi disa investime që kanë betur pengë për fatë të keqë në teritorin e kësa imisje vendore, ndonë se janë investimi qeverisë, por që impaktojnë besoj edhe në bashkinë e shkodrës dhe i a kemi përcilë këtë shqetsim, Keni një përgjigje konkrete? Investimet lokale janë prej 4 vitesh bënd të mundura nga kresore, kam pjallën, bënd të mundura në sajtë investimeve që qytetarët e Shkodrës, për mes institucionit të bashkisë e Shkodrës, bajnë për vendin e vetë. Dhe për të ka një merit të lepëdërushme, sepse kanë bërë të mundur që në sajtë një kontributit të gjithve, ne të arrim të investojnë dhe të arrim të investojnë dy fishë, të mundësive që kemi pasur ma për para. Nga nga tjetër, di që po diskutohet në nivel qeverie për bugjetin e vite 2020 dhe projekt bugjetin 2020-2022, diri në këtë momente nuk ka një informacion zyrtar për paksime të pakten për bashkit e tjera, ndërsa për bashkin e shkodrës, projekt bugjeti që shkoj për të diskutuar në parlament, ishte i qarë për bashkin e shkodrës, teritorin e bashkis e shkodrës, kishte që në këtë një zero fonde, dhe nuk me nëjë që ka vlerë për të ullur më shumë se sa zero fonde, se pëse maten vlerat e lek dhe maten me numra pozitiv dhe jo me numra negativ. Në këtë rast, nuk besoj që kjo dhe të përbëj në dryshim. Shpresoj që të mund të mos kemi ndërhyrje kër bëhet fjarë për transfertën e pa kushtëzuar, kjo është një frikë që ne kemi, nga nga tjetër dhejnë në këtë moment nuk ka një informacion të zyrtarë nga Ministria Financave, që të të bëhet të shkaj tjilë. Le të shpresojmë që ne të kemi të të pakten, të mund të menagjojmë fonde që kemi në dispozicion që janë fondet lokale për të aborat të 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 të